காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழருடைய வாழ்வில் நாட்டுப்புற கலை என்பது மனிதனுடைய பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் ஒவ்வொரு பாதையிலுமே நாட்டுப்புற கலை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் இருந்து வருகிறது அப்படி இருந்து வரக்கூடிய நாட்டுப்புற கலையில் ஏற்ற பாட்டு இருக்கிறது அதுபோல் இலவுக்காக பாடல் இருக்குது குழந்தை பிறந்த உடனே தாராட்டு பாடல் இருக்கிறது மனிதனுடைய ஒவ்வொரு நகர்வுகளுமே பாடலோடையே தமிழர் சமுதாயம் இந்த பாடல் நோக்கி பயணிக்கிறது அப்படிப்பட்ட நாட்டுப்புற கலையில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய வைகை கோமதி அவர்கள் நம்மளுடைய இணைந்திருக்காங்க அவங்ககிட்ட இந்த நாட்டுப்புற பாடல் இன்றைய சமூகத்தில் எப்படி பிரதிபலி பிரதிபலிக்க பிரதிபலிக்கிறது அதுபோல் இந்த சமூகத்தில் இந்த நாட்டுப்புற பாடலை எந்தெந்த வகையில் பயணிச்சு போதுன்னு கேட்போம் வணக்கம்க்கா வணக்கம் அதாவது இப்போது நாட்டுப்புற பாடல் வந்து ஒவ்வொரு வாழ்விலும் அடிப்படை இருந்து இருக்குதுங்க இப்போ வந்து தாலாட்டு பாடல் இருக்கு இல்லைங்க தாலாட்டுக்குன்னு சில பாடல் இருக்கும் அந்த பாடலை பற்றி நீங்கள் என்னென்னு சொல்கிறீங்க நினைக்கிறீங்க அதாவது வந்து ஒரு குழந்தைய தூங்க வைக்கணும்னா முதல்ல வந்து நம்ம தாலாட்டு பாடணும் தாலாட்டு பாடணுமா தாலாட்டு மாதிரி பாடினா தான் குழந்தை தூங்குவாங்க அதனால அதுக்கு தகுந்தார் போல நம்ம வரியில போட்டு அதுக்கு பாடணும் இப்போ தாலாட்டு பத்தி ஒரு பாடல பாப்போம் என் கண்ணே ஆராரோ ஆரீராரோ ஆரீராரோ ஆராரோ ஆராரோ ஆரீராரோ மாடு மேக்கே என் கண்ணே உன்ன நான் அனுப்ப மாட்டேண்டா பாடுபட்டு நான் ஓலச்சு பள்ளி கூட சேப்பேண்டா கூறு கெட்ட தேசத்தில் நித்த நித்தம் போராட்டம் செல்லமாக நீ வளர்ந்து சிறுதிருத்த வேணுமாடா சிறுதிருத்த வேணுமாடா ஆரிராரோ ஆரிராரிராரீராரோ ஆரிராராரோ 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 என்ன இல்ல வேலைக்கு வீட்டில் நித்தமும் இருக்குதடா தெருவிளக்கு எரிஞ்சாணி திண்ணையில படிச்சு கடா என்ன இல்ல வேலைக்கு வீட்டில் நித்தமும் இருக்குதடா தெருவிளக்கு எரிஞ்சாணி திண்ணையில படிச்சு கடா வண்ண வண்ண சட்டவோட மகனே முடியாது வண்ண வண்ண சட்டவோட மகனே முடியாது சந்தையில் வாங்கி தாரே சாமி தோர போட்டு கடா சந்தையில் வாங்கி தாரே சாமி தோர போட்டு கடா ஆரிராரோ ஆரிராரிராரீராரோ ஆரிராராரோ 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 அதாவது ஒரு ஏழை தாய் தன் வீட்டு வறுமையை கணவர் கிடையாது அந்த ப பையன் பிறந்த உடனே அவர் இறந்துறாரு அந்த வறுமையிலும் அந்த பை போ அந்த பையனை பெற்றெடுத்து சிறப்பாக நம்ம அந்த பூமியில் வளர வைக்கணும் நேர்மையோடு வளரணும் ரெண்டாவது நம்ம வறுமைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வறுமைக்கு ஏற்றார் போல் நம்ம வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த குழந்தைய தொட்டியில் போட்டு ஆட்டும் போதே அந்த ஏழை தாய் அந்த தாளாட்டிலே அந்த பாடத்தை அந்த குழந்தைக்கு இப்போவே கொடுக்குறா தாய்ப்பாலும் கொடுத்து அது அந்த பாடல் மூலியமாகவே அந்த கருத்துக்களை சொல்லி அடுத்தவங்க பொருளுக்கு நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது மாமன் விட்டு சீதனை நமக்கு வேண்டாம் அவங்களே தான் கஷ்டப்படுறாங்க அந்த கஷ்டத்தில் நம்ம பங்கெடுத்துக்கிற வேண்டாம் அவங்க கஷ்டத்தில் நம்ம போய் சுரண்டி திங்க வேண்டாம் நம்ம கஷ்டத்தோட கஷ்டமாக நம்ம நேர்மையோடு வாழணும் இப்படித்தான் நம்ம வாழணும் தங்கத்தில் நம்ம தொட்டி எட்டி ஆள முடியாது நம்ம ஓலை குடிசையில் இருந்தாலும் நம்ம நம்ம நேர்மையோடு இருந்து வாழணும்னு சொல்லிவிட்டு ஒவ்வொரு பாடமும் அந்த தாளாட்டிலேயே அந்த அம்மா கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது நாட்டோட நடப்பு வந்து இன்றைக்கி சரி இல்லாமல் இருக்குது நீ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு மகனே நல்ல விதமாக நீ படித்து பெரியால வந்து நாட்டை நீ திருத்தணும்ப்பா அப்படிங்கிற கருத்தையும் இந்த தாளாட்டிலே இந்த ஏழை தாய் சொல்கிறாங்க நம்ம வீட்டில் வந்து விளக்கு கிடையாது விளக்கு தேவை இருக்குது லைட்டு கிடையாது அதனால் இப்போ தெரு விளக்கு எரியும் அதில் தான்ப்பா நீ படிக்கணுங்கிற கருத்தையெல்லாம் இதிலே சொல்லி வராங்க இந்த கருத்தை ஃபுல்லாக அந்த ஏழை தாயி இந்த பாடலையே கொண்டுட்டு வராங்க ஒரு நாட்டுப்புற பாட்டில் தாய்ப்பால் ஊட்டும் போதே 
அந்த மகன் வளரக்கூடிய வாழ்க்கைக்கான தத்துவங்களையும் கருத்துக்களையுமே நாட்டுப்புற பாடல் அடக்கி வாழ்கிறாங்க அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு நாட்டுப்புற பாடல் என்பது அரிதாகி போய்விட்டது இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் நாட்டுப்புற பாடல் என்பது அவருடைய வாழ்க்கைக்கு எந்த அளவுக்கு பயனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த பாடலையும் பார்த்துருப்போம் நம்ம பிறப்பை பற்றி பார்த்துட்டோம் பிறப்புக்கு அடுத்து வரக்கூடிய இன்றைய காலகட்டங்களில் இப்போ இளைஞர்கள்ட்ட மத்தியில் பேசக்கூடிய எண்ணற்ற திரேசி பாடல்களில் காதலுக்காக எண்ணற்ற பாடல் இருக்குது இருந்தாலும் இப்போ நம்ம இப்போ கேட்டது போல் நாட்டுப்புற பாட்டில் தாலாட்டில் ஒரு கருத்து சொன்னது போல் காதலி எண்ணற்ற கருத்துக்களோட செறிவாக காணப்படக்கூடிய தான் நாட்டுப்புற பாடல் அப்படி இருக்கக்கூடிய காதல் பற்றிய ஒரு பாடலை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ காதல் பற்றிய ஒரு பாடல் ஆமாம் நீங்கள் வந்து ஒரு காதல் பற்றிய இப்போ இருக்கக்கூடிய த வெள்ளி திரைகள்லாம் பார்த்தோம்னா காதல் பற்றி சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் நாட்டுப்புறத்தில் காதலுக்கும் ஒரு நல்ல தத்துவங்கள் கருத்துக்கள் அடக்கி ஒரு பாடல் இருக்கும் அதை சார்ந்த வச்சு ஒரு பாடல் நீங்கள் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் வச்சுருக்கிறேன் சொந்த பாடலே எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது ஒரு வறுமை வீட்டில் ஒரு பெண்ணு பறந்துருக்கிறா அந்த பொண்ணோட வறுமை என்னென்னா அந்த பொண்ணு ஏழை வீட்டில் திரும்ப கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அந்த அப்போ அம்மா வந்து ஏழ்மையானதை நம்ம வாழ்ந்து ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிற போது கணவர் வந்து குடியாராக இருக்கார் அவர் நூறுரூவா காசு கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் அதுலேயும் நம்ம பத்திரம் பண்ணி பத்து ரூபாயா இருந்தாலும் மிச்சம் பண்ணி நம்ம குடும்பத்தை ஓட்டணும் அப்படிங்கிற நிலமையில் தான் அவங்க இருக்காங்க அந்த கருத்து இதில் உள்ளடக்கி நானே சொந்த எனக்கு தெரிஞ்ச வரியில் போட்டு நான் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த கருத்து இதில் வரும் வயசுக்கு வந்த ஒரு பொண்ணு வந்து ஒருத்தனை விரும்பிட்டா அவளோட சூழ்நிலை எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற கருத்தையும் இந்த பாடல் நான் வச்சுருக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரலாம் அந்த பாட்டை நான் எழுதியிருக்கிறேன் அதை நான் பாடுறேன் ஒத்த கல் மூக்க தீவோ ஓட்ட கிராமத்து பொண்ணு ஓடியாடி ஊழக்கிதம்மா பாசமாளர் கண்ணு ஒத்த கல் மூக்க தீவோ ஓட்ட கிராமத்து பொண்ணு ஓடியாடி ஊழக்கிதம்மா பாசமாளர் கண்ணு இட்டு வேலை செஞ்சு முடிக்கிற குடும்பத்து குயில் காட்டு வேலை சீக்கிரம் முடிக்கும் பச்ச வண்ண மயில் ஒத்த கல் மூக்க தீவோ ஓட்ட கிராமத்து பொண்ணு ஓடியாடி உழைக்கிதம்மா பாசமாளர் கண்ணு பத்து ரூபாய் இருந்தாலும் பத்திரமாக வச்சுருப்போம் பத்து பணம் தேச்சுனாலும் புள்ள குட்டி காத்திடுவோம் கூலி வேலை செய்தாலும் குச்சி வீட்டில் உறங்கிடுவோம் குளிருண்ட குடிச்சாலும் மானத்தோடு வாழ்ந்திடுவோம் சாணி வச்சு வீடு மொழுகுறோம் சங்கடத்தில் தானே அழுகுறோம் சாணி வச்சு வீடு மொழுகுறோம் சங்கடத்தில் தானே அழுகுறோம் சட்டி முட்டி எல்லாம் கழுவுறோம் பட்டி தொட்டி எங்கும் இருக்கிறோம் ஒத்த கல் மூக்க தீவோட்ட கிராமத்து பொண்ணு ஓடியாடி உழைக்கிதம்மா பாசமாளர் கண்ணு சேலை கட்டும் வயசு வரை மனசுக்குள் மயங்குறோம் தாலி கட்டும் நேரம் வரை ஏக்கத்திலே வாழுறோம் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து பெரு வச்சு வளர்க்குறோம் பெருகளாகும் வரை பேதழிச்சு தவிக்கிறோம் வருஷமெல்லாம் வாச கோலமா காலுபட்ட நாச காலமா வருஷமெல்லாம் வாச கோலமா காலுபட்ட நாச காலமா பெண்ணுக்கு என்ன கண்ணீர் தோசமா காலமெல்லாம் கடமை மோசமா ஒத்த கல் மூக்க தீவோட்ட கிராமத்து பொண்ணு ஓடியாடி உழைக்கிதம்மா பாசமாளர் கண்ணு வீட்டு வேலை செஞ்சு முடிக்கிற குடும்பத்து குயில் காட்டு வேலை சீக்கிரம் முடிக்கும் பச்ச வண்ண மயில் ஒத்த கல் மூக்க தீவோட்ட கிராமத்து பொண்ணு ஓடியாடி உழைக்கிதம்மா பாசமாளர் கண்ணு அதாவது இன்று இருக்கக்கூடிய சமூக சூழலில் காதல் என்பதே ஒரு பாதை தடுமாறி போகக்கூடிய சூழல் அப்படிங்கிற போது நாட்டுப்புற பாடல் அனைத்துமே காதலை கூறும் பொழுதே அந்த காதலோடு இருக்கக்கூடிய சிரமங்களையும் நம்முடைய சூழலில் உணர்ந்து அந்த காதல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த நாட்டுப்புற பாடல் உணர்த்துது ஒவ்வொரு நாட்டுப்புற பாடலுமே எண்ணற்ற கருத்துக்களை நூலகம் போல் எண்ணற்ற அறிவு சார்ந்த கருத்துக்களை வைச்சே நாட்டுப்புற பாடல் பயணிக்குது இதை தொடர்ந்து வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதன் எவ்வாறெல்லாம் வாழ முடியும் நமக்கான தேவை எதை நோக்கி பயணிக்கும் அப்படிங்கிறத எடுத்துரைக்கிறதா தான் நாட்டுப்புற பாடல் இருக்கிறது அந்த வழியில் தான் நம்ம காதல் சார்ந்த பாடலை பார்த்தோம் நாட்டுப்புற பாடல்களிலேயே மனிதனுடைய சோர்வை போர்க்கக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடியது மனிதனுடைய வேளாண்மையின் போது பாடக்கூடிய ஏத்தப்பாட்டு நடவு பாட்டு என்பது தான் ஆமாம் அதாவது இப்போது மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய அவன் உழைக்கக்கூடிய நேரங்களை போக அவன் இருக்கக்கூடிய அடுத்த நேரங்களை பயன்படுத்துகிறது இந்த நாட்டுப்புற கலைகள் தான் அவனுக்கு வந்து அந்த சோர்வுகளை போர்க்கக்கூடிய அளவில் இருந்திருக்
அப்படி பார்க்க போகும் பொழுது இப்போ நாட்டுப்புற பாடல்களில் ஏற்ற பாடல்கள் நடவு பாடல் இருக்குது உங்கள் உங்களால் ஒரு நாட்டுப்புற பாடலோ இல்லை ஏற்ற பாடல் வச்சு ஒரு பாடல் பாடல் நல்லாயிருக்குமா ஏன்னா எல்லா நாட்டுப்புற நம்ம விவசாய மக்கள்ன்றதை விட எல்லா மக்களும் உழைத்து தான் வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் அவங்களுக்கு வந்து போர் அடிக்கிற நேரம் அதாவது மனசுக்கு அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல பாடலை கேட்கணும் அப்போ நாட்டுப்புற பாடல் தான் நிறையா இனிமை இருக்கும் அவங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு நிறையா கருத்துக்கள் கிடைக்கும் அதனால தான் அந்த நாட்டுப்புற பாடல்களை வந்து நம்ம நிறையா இடங்களில் வந்து சொந்தமாக தெரிஞ்சவர்களும் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்த ஒரு பாடல்களையும் நம்ம எடுத்து பாடிகிட்ருக்குறோம் அந்த மாதிரி ஒரு பாடலை இப்போ நான் பாடுறேன் நம்ம மண்ணுக்குன்னு ஒரு வாசம் இருக்குது அதில் நம்ம விவசாய மக்களுக்கான விவசாயங்க அதாவது விவசாயம் பண்ணும்போது ஏற்ற பாட்டு பாடுறாங்க நடவு செய்யும்போது அதுக்கும் பாட்டு பாடுறாங்க குலவை பாடும்போது அந்த மாதிரி நடுவை பண்ணும்போது குலவையும் போடுவாங்க கோயில் கும்பிடும்போது குலவை போடுறோம் இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் எல்லாம் அதில் நம்ம உள்ளடக்கி தான் வரும் அதில் மண் வீசும் வாசனையும் இந்த மக்களோட யோசனையும் வைகை கோமாதி பாட்டுல தான் தெக்கு சீமையோட கதை இருக்கு இந்த வைகை கோமாதி பாட்டுல தான் தெக்கு சீமையோட கதை இருக்கு ஏ மண் வீசும் வாசனையும் இந்த மக்களோட யோசனையும் வாய்க்கா மரப்பும் பாட்டு பாடும் மயில் வழிய மறைச்சு ஆட்டம் போடும் வாய்க்கா மரப்பு பாட்டு பாடும் மயில் வழிய மறைச்சு ஆட்டம் போடும் கருப்பு சாமி கோயிலை சுற்றி எங்க கரகமெல்லாம் ஆடி வரும் கருப்பு சாமி கோயிலை சுற்றி எங்க கரகமெல்லாம் ஆடி வரும் ஏ மண் வீசும் வாசனையும் இந்த மக்களோட யோசனையும் கோண கொண்ட பொம்பளங்கே நல்ல கொசுவன் சேர்ந்து அடி வரும் கோண கொண்ட பொம்பளங்கே நல்ல கொசுவன் சேர்ந்து ஆடி வரும் தானே தான் நான் அடி எடுத்து தப்பு தாளங்கட்டி கூட வரும் தானே தான் நான் அடி எடுத்து தப்பு தாளங்கட்டி கூட வரும் ஏ மண் வீசும் வாசனையும் இந்த மக்களோட யோசனையும் குத்தி வச்ச பச்சரிசி கொஞ்சம் கூட சேர்ந்த அச்சு வெள்ளம் குத்தி வச்ச பச்சரிசி கொஞ்சம் கூட சேர்ந்த அச்சு வெள்ளம் பொங்க வச்சு அடலைன்னா எங்க பொழுது கழிஞ்சு போகாதுங்க பொங்க வச்சு அடலைன்னா எங்க பொழுது கழிஞ்சு போகாதுங்க ஏ மண் வீசும் வாசனையும் இந்த மக்களோட யோசனையும் காட்டு வேலை களனி வேலை செஞ்சு களைச்சி போன நேரத்தில் காட்டு வேலை களனி வேலை செஞ்சு களைச்சி போன நேரத்தில் ஆட்டம் போட்டு அடலைன்னா எங்க அழுப்பு தீர வழி எதுங்க ஆட்டம் போட்டு அடலைன்னா எங்க அழுப்பு தீர வழி எதுங்க அழிஞ்சு போகாத சொத்து ஐயா இது எழுதி வைக்காத புத்தகம் ஐயா முடிஞ்சு போகாத கதை இதையா நானும் மூச்சு விடாம பாடி வரேன் முடிஞ்சு போகாத கதை இதையா நானும் மூச்சு விடாம பாடி வரேன் ஏ மண் வீசும் வாசனையும் இந்த மக்களோட யோசனையும் வைகை கோமதி பாட்டுல தான் தெக்கு சீமையோட கதை இருக்கு இப்ப நம்ம பார்த்தது மனிதன் அம்மா சொன்னது போல அனைத்து மக்களுமே உழைப்பாளர் வர்க்கம் தான் அனைத்து மக்கள் உழைக்கிற மக்கள் தான் உழைக்கிற மக்களுடைய சோர்வு தெரியக்கூடாது என்பதற்காக தான் நாட்டுப்புற பாடல்களும் நாட்டுப்புற கலைகள் ஒவ்வொன்றுமே இருந்து கொண்டு இருக்குது அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இப்போது அம்மா பாடின பாட்டு இந்த ஏத்த பாட்டு அதே போல் உழவு பாட்டு என்று ஒவ்வொரு பாட்டும் எடுத்து வச்சாங்க இப்போது மனிதனுடைய ஆரம்பத்திலேருந்து பார்த்துட்டோம் மனிதனுடைய வாழ்வின் இறுதியில் ஒப்புக்காக பாடக்கூடிய பாடலாக தான் ஒப்பாரி பாடல்கள் பார்க்கப்படுது ஒரு ஒரு ஒருவர் இழந்து போன துக் துக்கத்தை மற்றொருவர் அதை நானும் அந்த துக்கத்தில் பங்கு கொள்கிறேன் அப்படி இதுக்காக ஒப்புக்காக பாடக்கூடிய பாடலாக இருக்கக்கூடிய ஒப்பாரி பாடல் இருக்குது அந்த வகையில் இறந்து போன ஒரு மனிதனுக்காக பாடக்கூடிய ஒப்பாரி பாடலை பற்றி அம்மா எடுக்க காப்போம் அம்மா வணக்கம்மா இப்போது ஒப்பாரி பாடல்கள் வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது இப்போ நீங்கள் பாடக்கூடிய இதில் ஒரு மனிதன் இறந்து போனப்போ பாடக்கூடிய ஒப்பாரி பாடலை பற்றி ஒரு நாலு மாதிரி பாடல் சாலையிலே என் சாமி போராரதம் 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 ஆசமானம் போராரதம் அன்புமானம் போராரதம் அந்த தங்கரதம் என் சாமி உங்கரதம் 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 வீதியிலே என் சாமி போராரதம் 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 ஆசமானம் போராரதம் 
அன்பு மானம் போறாரதா அந்த வெள்ளி ரதா என் சாமி உங்க ரதா உங்க ரதா உங்க ரதா இப்போ அதாவது ஒப்பாரி படம் அனைத்துமே ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்வியில் நடந்த அந்த மனிதனுடைய பெருமைகளையும் அந்த மனிதன் வாழ்வில் நடந்த ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் உள்ளடக்கிய தான் ஒப்பாரி பாடல் பார்க்கப்படுது இப்போ நிகழ்ச்சியோட இறுதிக்கு வந்திருக்கோம் நாம் ஆமாம் அதாவது இந்த நாட்டுப்புற பாடல் உங்களுக்குன்னு ஒரு சிறந்த பாடல் இருக்கும் ஆமாம் அந்த அந்த உங்களுக்கு பிடித்த பாடல் ஒரு பாடல் பாடுங்கம்மா அதாவது நாட்டு நடப்புகளை வந்து சொல்ல போனால் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா மக்களை வந்து யாரும் நினைக்கிறது இல்லை போயிட்டு அந்த இடத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே மக்களை யாரும் திரும்பி பார்க்கறது இல்லை தேவைக்கு மட்டும் நம்மளை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கருத்து அதில் நான் எழுதியிருக்கிறேன் சொந்த பாடல் தான் அது இன்னொரு காரியம் வந்து நம்ம விவசாய மக்கள் வந்து எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க மண்ணில் சேர்த்த கை 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 சேத்தில் கை வைக்கலைன்னா சோத்தில் நம்ம கை வைக்க முடியாது அதனால் அந்த விவசாய மக்கள் முக்கியத்துவமாக அந்த பாடலை நான் கொடுத்துருக்குறேன் அவங்க எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க கஷ்டப்பட்டுங்க ஏன் முன்னேறாமல் இருக்காங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து இந்த பாடலை நான் கொடுத்துருக்குறேன் எனக்கு தெரிந்த வழி வரிகளில் போட்டு இந்த பாட்டை எழுதியிருக்கிறேன் அதை நான் பாடுறேன் மண்ணை கிளற ஏறு போட்டி உழுகுறா நெல் விளையிற பூமியிலே வாழுறா மண்ணை கிளற மண்ணை கிளற ஏறு போட்டி உழுகுறா நெல் விளையிற பூமியிலே வாழுறா விண்ணை பிளக்கும் அழைய தான கேட்குறா விண்ணை பிளக்கும் அழைய தான கேட்குறா வயிறு வளர்க்க வேர்வை எல்லாம் வாடிக்கிறோம் தோழா மண்ணை கிளற மண்ணை கிளற ஏறு பூட்டி உழுகுறோம் நெல் விளையிற பூமியிலே வாழுறோம் மக்களெல்லாம் எந்த நாளும் பசிய மறக்கத்தான் நமக்குள்ள இருக்கும் கஷ்டம் விரட்டி வாழத்தான் வருஷமெல்லாம் வயக்காட்டில் இந்த வேலைதான் வருஷமெல்லாம் வயக்காட்டில் இந்த வேலைதான் வறுமையை விரட்டி வாழ ரொம்ப கஷ்டந்தான் தோழா மண்ணை கிளற மண்ணை கிளற ஏறு பூட்டி உழுகுறோம் நெல் விளையிற பூமியிலே வாழுறோம் வறுமையின் குடும்பத்திலே பிறந்தவர் வாழ்க்கையிலே வறுமையின் குடும்பத்திலே பிறந்தவர் வாழ்க்கையிலே கண்ணிருந்து கல்வி என்று வாழும் வாழ்க்கை நாயமா கண்ணு முன்னே நடக்குதுங்க கொடுமைகள் அணியாயமா கண்ணிருந்து கல்வி என்று வாழும் வாழ்க்கை நாயமா கண்ணு முன்னே நடக்குதுங்க கொடுமைகள் அணியாயமா பாடுபட்டு உழைச்சாலும் பசிக்கு சோறு இல்லை பாடுபட்டு உழைச்சாலும் பசிக்கு சோறு இல்லை கெடு கட்டு கிடக்குறோமே நமக்கு பேர் இல்லை தோழா மண்ண கிளற மண்ணை கிளற ஏறு பூட்டி உழுகுறோம் நெல் விளையிற பூமியிலே வாழுறோம் விண்ணை பிளக்கும் அழைய தான கேட்குறோம் விண்ணை பிளக்கும் அழைய தான கேட்குறோம் வயிறு வளர்க்க வேர்வை எல்லாம் வாடிக்கிறோம் தோழா மண்ணை கிளற மண்ணை கிளற ஏறு பூட்டி உழுகுறோம் நெல் விளையிற பூமியிலே வாழுறோம் மனிதனுடைய அடுத்த ஒவ்வொரு நகர்வுலையுமே நாட்டுப்புற பாடல்கள் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இப்போது இந்த நாட்டுப்புற கலைஞருடைய வாழ்வு என்பது கலைகள் எந்த அளவுக்கு அழிந்து கொண்டு இருக்குதோ அதுபோல் கலைஞருடைய வாழ்வும் அழிந்து கொண்டே இருக்குது அந்த கலைஞர்கள் வாழ்வில் ஒளியேற்றணும் அப்படின்னா அந்த கலைஞர்களுக்கான அடிப்படை தேவைகள் சில தேவைப்படுது அதை நோக்கி தான் இவங்க பல க பல க முழக்கங்களை முன் வச்சு பயணிச்சிட்டு இருக்காங்க அதை சார்ந்து கலைஞர்கள் வாழ்வில் என்னென்ன தேவைப்படுதுன்னு ஒரு சிறிய கேள்வி முன் வச்சு இந்த நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்குவோம் ஆமாம் அதாவது நாட்டுப்புற கலைகள் காலப்போக்கில் அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் சில மீட்டு உருவங்கள் நடக்குதுன்னு சொல்லலாம் அந்த கலைகள் அழிவதையும் கலைஞருடைய வாழ்வு நலிந்து போவதையும் மீட்டெடுக்க உங்களுடைய கோரிக்கை என்னென்ன நினைக்க வைக்க நினைக்கிறீங்க கலைஞர்களுடைய குழந்தைகளுக்கு படிப்பு ஊதிய மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா கவர்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு தேவையானதை வாங்கி கொடுத்து படிக்க வைக்க முடியல எங்கள் சூழ்நிலை அந்த மாதிரி இருக்குது சம்பளம் வந்து எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைக்கான சம்பளம் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை ஏன்னா நிறையா வேலை வாங்குறாங்க ஆனால் அந்த வேலைக்கான சம்பளம் எங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறது கிடையாது எந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா பத்து கலைஞரை கூட்டிகிட்டு போனோம்னா வெறும் நாலாயிரம் தான் கொடுக்குறாங்க அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அதில் தான் நாங்கள் சாப்பாடு போக்குவரத்து எல்லாமே எங்களுக்கு அதில் தான் அடங்கியிருக்கு அதனால் சம்பளம் கட்டாதனால எங்கள் பிள்ளைங்க நாங்கள் தொடச்சு நாங்கள் படிக்க வைக்க முடியல அதனால் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு படிப்பு ஊதியம் மாதிரி மாதம் மாதம் இதனால் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஓய்வூதியங்கிறது வந்து அறுபது வயசுக்கு மேலே தான் கொடுக்குறாங்க அறுபது வயசுக்கு மேலே கலைஞர்கள்லாம் இருக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது இப்போ எங்களுக்கு தெரிய வந்து நிறையா கலைஞர்கள் அழிஞ்சிட்டாங்க நிறைய நல்ல ஒரு திறமையான கலைஞர்கள்லாம் அந்த ஓய்வூதியம் வாங்க முடியாமல் போயிட்டாங்க இப்போ எங்களுக்கு அதை பார்த்துட்டு பயம் கூட வந்துருச்சு 
ஏன்னா இப்போ அதே நிலமை நமக்கு வந்தால் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நாற்பது அறுபது வயசுக்கு மேலே வந்து நம்ம இருந்து என்ன தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு மேலே அப்படின்றது மாதிரி ஏன்னா நாற்பது வயசுக்கு மேலே நாங்களாம் ஆட்டக்கலையெல்லாம் வந்து இருக்கிறது கஷ்டம்தான் ஆடி நாங்களாம் எதுவும் பண்ண முடியாது நின்றுக்கிட்டு வேணால் பாடலாம் அதை பாடுறதுக்கு ஆடுற கூப்பிட்றதுக்கே கூப்பிட்றாங்களான்றத கூட யோசிக்க கூட்டிய விஷயந்தான் நாற்பது வயசோடவே எங்களுக்கு எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடும் அந்த அந்த நாற்பது வயசுலையாவது கவர்மெண்ட் எங்களை திரும்பி பார்த்து உங்களுக்கு ஓய்வூதியம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த ஓய்வூதியத்தை வச்சுனாலும் பிள்ளைங்களுக்கு நாங்கள் ஏதாவது குடும்பத்தை வந்து நாங்கள் நடத்துறதுக்கு வர ரொம்ப வழிகாட்டியாக இருக்கும் ஆனால் அதை கூட இதை எதிர்த்து பண்ண மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அந்த உதவி செஞ்சாங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அதாவது நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் வந்து முதல்ல நிறையா உயிரோட்டமாக இருந்துச்சு இப்போ காலப்போக்கில் நிறையா சினிமா உலகமானதுனால நாட்டுப்புற கலைகள் வந்து யாரும் மதிக்கிறது இல்லை அதை மக்களே வந்து விரும்பி யாருமே அதை பார்க்குறதும் கிடையாது பூரா அப்போ அவர் அடிப்பாடல்கள் குத்துப்பாட்டு இந்த மாதிரி தான் வந்துருச்சு சினிமா துறையில் மக்கள் வந்து இப்போ இருக்கிற பசங்கள் எல்லாருமே அதை தான் கேட்குறாங்க நாட்டுப்புற படம்லாம் என்னென்ன அவங்களுக்கு பாதி பேருக்கு தெரியல ஏன்னா அவங்க அந்த என்ன கருத்துன்றதும் புரியல அவங்களுக்கு தேவை அடி அவங்க ஆட்டத்துக்கு தேவை அடி அதனால் குத்துப்பாட்டு போடுங்க அடிப்பாட்டாக போடுங்க அப்படின்னு தான் எங்கள்ட்டையுமே கேட்குறாங்க ஸ்டேஜில் என்ன கருத்து வருது என்ன அவங்க சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிற பற்றி யாருமே கேட்குறது கிடையாது நிறைய நாட்டுப்புற கலைகள் வந்து அழிஞ்சு வந்துருச்சு ஆனால் இப்போ நாங்கள் நாட்டுப்புற கலைகள் எல்லாருமே நாங்கள் எல்லோரும் கலைஞர் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து நாட்டுப்புற கலைகளை அழிக்கக்கூடாது நிறைய அதுக்கு உயிரோட்டம் கொடுக்கணுன்றக்காக தான் அந்த நாட்டுப்புற கலைஞர் எல்லோரும் நாங்கள் ஒன்று கூடி நாட்டுப்புற கலைகளை நிறைய நாங்கள் கற்றுருக்குறோம் கரகத்துலேருந்து ஒயில் ஒயிலாட்டத்துலேருந்து பறையாட்டத்துலேருந்து சிலம்பாட்டத்துலேருந்து மானாட்டம் மயிலாட்டம் குதிரையாட்டம் அப்படி நிறையா கலைகளை கற்றுருக்குறோம் ஆனால் கற்றுருந்து எங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது நிறையா கற்றுருக்குறோம் எங்களுக்கு வேலை கொடுக்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது கவர்மெண்ட்டே எங்களை திரும்பி பார்க்க மாட்டேங்குது எங்களோட கஷ்டத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஆள் கிடையாது ஏதோ கலைஞர்களை அவங்களும் உயி உயிரோட்டமாக இருக்காக அவங்களும் போல் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறாங்களே தவிர எங்களோட கஷ்டங்களை வந்து யாரும் திரும்பி பார்க்கல இதுவரையிலும் நாங்கள் எப்படி வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து எங்களோட நிலமையை யாருமே இதுவரையில் நேரம் வந்து கேட்கவும் இல்லை அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த நேரம் நம்மளை நாடி வராங்க அவங்க வேலை முடிஞ்சோடனே எங்களை யாரும் தெரியும் பார்க்கறதில்ல மக்கள் எல்லாருமே உழைக்கிறோம் உழைக்கிறோம்னாலும் ஒவ்வொரு விதமாக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் கலைஞர்கள் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது எங்களுக்கு தொழில் வந்து கலைத்துறை தான் இதை தான் முழுமையாக நாங்கள் நம்பியிருக்கிறோம் அப்போ ஒவ்வொரு மக்களும் வந்து சிந்திச்சு பார்க்கணும் கவர் பண்ணி எங்களை திரும்பி பார்க்கணும் ஆ மட்டும் கிடையாது எங்களை போல் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் நிறைய வேதனையோடு தான் இருக்கிறோம் வெளியில் சொல்ல முடியல நிறைய கலைகளை கற்றுருக்குறோம் கற்றுருந்து எங்களுக்கு வந்து வேலை இல்லை அந்த வேலைக்கான ஊதியம் கிடையாது எங்கள் குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிற சூழ்நிலை படிக்க வைக்க முடியாத சூழ்நிலையில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் நல்ல சாப்பாடு கிடையாது இருக்கிறதுக்கு வீடு கிடையாது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இருந்தும் நாங்கள் சம்பளத்துக்காக நாங்கள் போகிறது கிடையாது கிடைக்கிற வாய்ப்பை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் சம்பளமே இல்லைன்னா கூட ஒரு பத்து கலைஞர் அந்த இடத்துல போய் அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வருவோம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையை தான் இன்றைக்கு வேலை நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோமே தவிர எங்களுக்கு சரியான வாழ்வாதாரம் இது வரைக்கும் கிடைக்கல கவர்மெண்ட்டில் வர ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமையும் அந்தந்த அதிகாரிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லஞ்சத்தை தான் கேட்குறாங்க எங்ககிட்ட எங்களுக்கு நிகழ்வு கொடுங்க நான் கலைக்குழு வச்சு இத்தனை வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு இவ்வளோ அனுபவம் இருக்குது ஒரு பத்து கலைஞர் எங்கள் குழுவை நம்பி இருக்காங்க இந்த பொழப்பை கொடுங்கன்னு கேட்டால் அவங்க முதல் காரியமாக என்ன கேட்குறாங்கன்னா எவ்வளவு தருவீங்கன்னு கேட்குறாங்க இல்லைனா எங்ககிட்டே நாங்கள் நாங்கள் அதை நடத்திட்டோம் சொல்லி கணக்கு காட்டிக்கிருவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை நீங்கள் போய்ட்டு வாங்கம்மா அப்படின்னு ஓப்பனாக எங்ககிட்டே பேசுகிறாங்க இல்லைனா வேறு மாவட்டத்தால் வந்து எங்கள் மாவட்டத்தில் நடத்திட்டு போய்ட்டு மாதிரி பேசுகிறாங்க நான் வந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திண்டுக்கல்ல இருந்து வந்து நடத்திட்டாங்க பொய் கூட சொல்கிறாங்க வேறு மாவட்டம் வந்து நடத்திட்டு போய்ட்டாங்கம்மா அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு அமைச்சிட்டு அந்த வர்ற செக்கை வந்து அவங்களே அதிகாரிகளே சாப்பிட்றாங்க ஏன்னா அவங்க பார்க்குற வேலைக்கு கவர்மெண்ட் சம்பளம் கொடுக்குது கலைக்குழுக்காக நடத்தி அங்கேருந்து ஒதுக்கி வர ஒரு அமௌண்ட்டையும் இந்த அதிகாரிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காசு ஆசை பிடிச்சி அந்த காசுகளையும் அவங்க அமுக்கிறதுக்கு ஏற்பாடெலாம் நிறைய நடந்துக்கிட்டு இருக்கு என்னோட அனுபவத்துலேருந்து நான் சொல்கிறேன் நிறைய நான் மாவட்டங்களில் போய் வெளியில் நான் நிறைய இடத்துல ப்ரோக்ராம் கேட்டிருக்கேன் இப்போ வெளி மாவட்டத்தால் நம்ம மாவட்டத்தில் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்களே அப்போ வெளி மாவட்டங்களில் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு மாவட்டங்களை நான் போய் வாய்ப்பு கேட்டிருக்கிறேன் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் மாவட்டத்தில் நீங்கள் கேளுங்க இதுக்கான பண்டு அங்கேயும் வந்துருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எங்கள் மாவட்டத்தில் அங்கே போய் கேட்டோம்னா இவங்க இந்த கருத்தை கொடுக்குறாங்க வேறு மாவட்டத்தை ஆள் வந்து நடத்திட்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இ
மற்றவர்கள் மகிழ்வித்து பார்க்குறாங்க ஆனால் அந்த கலைஞருடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி என்பது மிகவும் குறைவாக தான் இருக்குது அந்த மகிழ்ச்சி என்பது அறிந்து போயிருக்கிறது கலைஞருடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை பார்க்கணும் கலைஞர் வாழ்வில் ஒளியேட்டணும் அப்படின்னா இந்த அரசு அவங்க அந்த அரசு அவங்களுக்கு சில பணிகளை செய்ய வேண்டியது இருக்குது அதை தான் இங்கே கோரிக்கை முன்வைக்கிறாங்க அதாவது அறுபது வயதாக இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய ஓய்வூதியத்திற்கான வயதை குறைத்து நாற்பது வயதாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுகோளாக இருக்குது அதுபோல் கலைஞர்களுக்கான உடைகள் இல்லாமல் பல பேர் தவிக்கிறாங்க கலைஞருடைய வாழ்வியில் இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற துன்பங்களை அவங்களோட காரணமாக முன்வைக்கிறாங்க இதையெல்லாம் அரசுகள் திரும்பி பார்க்கணும் இதை அரசு செய்யணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை அரசுகளாக செஞ்சாகணும் இந்த இந்த வேலையை அரசு விரைவில் எடுத்து செய்தால் கலையும் அழியாது கலைஞர் அழிய மாட்டாங்க இந்த கவனத்தில் கொண்டு செய்யணும் முத்தமிழ் வலைக்காட்சி மூலமாக நாங்கள் வைக்கிற கோரிக்கை அதுதான் தயவு செய்து நீங்கள் வெள்ளித்தடை இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கலைஞர் வாழ்விலுமே பல்வேறு புகழோடு வாழக்கூடிய வெள்ளித்தடை கலைஞர்களைப் போல் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் நாங்களும் அவங்கள போல் மிக வசதியாக வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்ல எங்கள் வாழ்வியில் நடத்தி கொள்வதற்காகவது எங்களுக்கு வழி கொடுங்க எங்களுடைய சிறு சிறு கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிறாங்க அந்த கோரிக்கைகள் கேட்குறாங்க அவங்களுக்கான ஓய்வூதியம் வெறும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தான் இருக்குது அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயை நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயை கேட்குறாங்க அது மட்டுமல்ல அறுபது வயதாக இருக்கக்கூடிய நாற்பது ஒளியேற்றுவதற்கு